este video vamos a hablar de 20 palabras que comúnmente pronunciamos mal en inglés. Yo solía pronunciar mal algunas de estas palabras y por eso quiero asegurarme de que ustedes no estén cometiendo los mismos errores. Creo que pasa porque no se pronuncian como se escriben. Bueno, muchas palabras en inglés no se pronuncian como se escriben. Pero bueno, vamos a empezar. Irónico que no pronunciamos bien esta palabra es la palabra pronunciation, pronunciation, pronunciation. Yo por un tiempo solía decir pronunciation, no es correcto. Y creo que eso pasa porque el verbo pronunciar es pronounce, pronounce. Pero pronunciación es pronunciation. Pronunciation, pronunciation. Y esta. La L es muda en esta palabra. Es salmon, salmon, salmon. No es salmon, es salmon, salmon. Sin la L, salmon. And incidentally, salmon is a rich source of vitamin B12. Ahora, si no estás seguro de cómo pronunciar estas palabras correctamente en inglés, tengo la aplicación perfecta para ayudarte con esto. Me emociona mucho contarles un poco sobre el patrocinador de este video, Elsa Speak. Esta es una aplicación única para aprender inglés que usa la tecnología de inteligencia artificial para identificar tus errores en pronunciación, fluidez y entonación en tiempo real. Con Elsa Speak puedes recibir retroalimentación instantánea y precisa sobre cada sonido en inglés. No solo eso, tiene más de 1,600 lecciones y más de 40 temas para elegir. Así que aparte de mejorar tu pronunciación en inglés, tendrás la oportunidad de aprender nuevo vocabulario y conectarte con personas de todo el mundo. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Es muy divertido. Vamos a ver la palabra pronunciación en inglés. ¿Qué nos dice? Pronunciation. Bueno, primero nos dice cómo pronunciarlo y también lo puedes escuchar más lentamente. Pronunciation. Ahora sí. Primero vamos a pronunciarlo mal, a ver qué nos dice. Pronunciation. Bueno, bastante bien, pero nos muestra aquí que la U no la pronunciamos bien. Vamos a intentarlo otra vez. Pronunciation. A ver. Excelente. En la descripción del video tengo dos enlaces. El primero es para recibir siete días de membresía pro completamente gratis. Y el segundo enlace es para recibir 40% de descuento en una membresía de un año y un impresionante 85% para una membresía de por vida. Esto te va a ahorrar más de 400 dólares, así que realmente vale la pena. Bueno, ahora vamos a seguir con el video. Otra palabra con una letra muda es esta de aquí. Saro, 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 sutil. La B es muda. Subtle, subtle. You see very, very subtle change in color temperature, not so much value. Otra con una letra muda, esta de aquí. ¿Cómo creen que se pronuncia esta palabra? Quiere decir escombros. Debris, debris, debris. La S es muda, debris. A massive torrent of water and debris swallowed the town. Many people were crushed by the debris. Y estas de aquí, palabras cortas, pero a veces difíciles de pronunciar. Word, word, y world. Word, word, world. Word, world, world. Esa R, L, un poco difícil de pronunciar. World. King James uses the word world, but we know that that word world in this case means age. Y esta quiere decir receta. Recipe, 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 recipe. And this muffin recipe is amazing. La siguiente palabra. Lingerie, lingerie. Lingerie. Es ropa interior femenina. Lingerie. Lingerie. You're seducing me in another man's lingerie? First off, it's my lingerie. And second off, what do you want me to do? Burn my underwear every time I break up with a guy? Otra palabra que comúnmente pronunciamos mal. Vegetable. Vegetable. What's your favorite vegetable? What's your favorite vegetable? ¿Cuál es tu vegetal favorito? My favorite vegetable is... Um, Broccoli, broccoli, I think. I 
think broccoli or green beans. Green beans are the best. Y esta de aquí una palabra que no se usa muy uh, comúnmente, pero si sabes cómo pronunciar esta palabra, creo que tu inglés es súper avanzado. Quiere decir fachada. Facade. 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 No es facade. It's facade. Facade. Up until that point, I was living a facade. I was just on autopilot. I was doing what other people told me to do. Y esta. No es chaos. Es chaos. 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 Caos. This chaos makes the galaxy dangerous. Y esta en realidad tiene dos pronunciaciones. Podemos decir niche, niche, o niche, niche. Niche, creo que suena un poco más bonito, niche. Niche o niche, quiere decir nicho. It's a niche, I have to say. <laughs> It's a small niche. Y esta de aquí quiere decir régimen y se pronuncia así. Regime. Regime, regime. Es un método o sistema de gobierno, especialmente uno que no ha sido elegido de manera justa. Assad uh, and the regime uh, would uh, not be able to sustain uh, its offensive. Y esta de aquí, ¿qué quiere decir género? ¿Cómo se pronuncia? Genre, 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 genre. And this new genre of collaboration can be summed up in a simple idea. El siguiente, el siguiente quiere decir calibre o calibrar. Gauge, gauge, gauge. No es gauge, es gauge. And if you've got a pressure gauge on the back of that hole, you can measure what's called the stagnation pressure. Esta palabra de aquí normalmente la vas a ver escrita en documentos más formales, tal vez en libros. No la usamos mucho para, para hablar, pero digamos que te pidan que leas en voz alta. ¿Cómo vas a pronunciar esta palabra? La pronunciamos así. I'll be it. I'll be it. Como I'll be it. I'll be it. Quiere decir aunque. I'll be it. I'll be it. It started out as a fairly simple idea, albeit a little strange. Ahora esta de aquí, esta palabra quiere decir horno. No es oven. Es... Oven, 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 con una u corta. Oven, oven. So now we're putting them in a 200 degree oven for probably about an hour. Y cómo pronunciar esta palabra quiere decir cajón en inglés. Drawer, 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 drawer. No es drawer, es drawer, drawer, drawer. Put it in the drawer. Put it in the drawer. Ponlo en el cajón. Drawer, drawer. Esta palabra, caveat, 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 quiere decir advertencia, caveat, caveat. Well, a caveat. There are two important parts of human culture that the whales do not have. La siguiente palabra quiere decir cita. Normalmente una cita privada o secreta y se pronuncia así. Rendezvous, rendezvous, rendezvous. Xander has been romancing her sister Angelica with love letters and secret rendezvous for the duration of their relationship. Esta palabra es una palabra francesa, pero la usamos para hablar de los aperitivos, esos aperitivos que te traen en un evento, en una fiesta, y se pronuncia así. Hors d'oeuvre, hors d'oeuvre, hors d'oeuvre. And I'm at the hors d'oeuvre table. Ahora dime tú en los comentarios qué palabra o qué palabras te cuestan pronunciar en inglés.